কল্যাণের জন্য বন্দিগি করে অথবা তার ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য করে আগুনের পূজা করে অমুকের পূজা করে আল্লাহ ছাড়া কোন সৃষ্টির কাছে কল্যাণ ও কল্যাণের ক্ষমতা নাই সৃষ্টি থেকে চোখ বন্ধ করে ফেলো শুধু আল্লাহর জাতের উপরই মানান নবীগণ এই দাওয়াত দিলেন এ দাওয়াতের উৎকৃষ্ট আখলাকের নমুনা মোহাম্মদ রসুল সমগ্র আরব দাঁড়িয়ে গেছে তার বিরুদ্ধে তিনি হকের উপরে দাঁড়িয়ে আছে ঘরের থেকে বাইর করো জন্ম নবীদেরকে সবাই কি করা হয়েছে আমাদের কি উচিত আল্লাহর কাছে ইমানে কাম আছে ইমানকে দুটো জিনিস থেকে পরিচ্ছন্ন করতে হবে তাহলে ইমানে কাম আসবে সিরিক থেকে ইমানকে পাক করা লাগবে আল্লাহ খাওয়ায় নয় শুধু আল্লাহ খাওয়ায় আর কোন কিছু যদি খাওয়ায় মনে করো সিরিক আছে এখন এর মানে কিছু যে আমি করব না তা নয় তুমি করবে কিন্তু তোমার ইমান থাকবে যে আমি চিকিৎসা করব শুন না কিন্তু ওষুধের ভিতরে আমার চিকিৎসা নাই চিকিৎসা আল্লাহর হুকুমের ভিতর ইমান থেকে সিরিক বার করতে হবে ইমান থেকে নেফাক পাই করতে হবে মুনাফে কি ইমান হলো তিন জিনিস শাহাদাত বিল্লেসা একরার বিল্লেসা ईमान किमान के आो शक्तिशाली और शक्तिशाली क्यों की बोलब इमान कि इमान वाला क्षेत्र हमारे अनेक भाई बोले इमान वाला क्ष इमान वाला क्ष की ইমানের দাওয়াত দেওয়া ইমান ওয়ালা কাজ কিন্তু ইমানটা কিভাবে বাড়বে হ্যাঁ বলছে কোন কিতাব তোমাদের ইমানকে বাড়াবে কোরআন শরীফ কোনোদিনই পড়লে না যত কিতাবই পড়ো ওই কিতাবের উপর তো এই হুকুম নেই কোরআন শরীফ বলা হয় নাই যে ওই কিতাব পড়লে ইমান বাড়বে ইমানের বৃদ্ধি করার একমাত্র কিতাব হলো একটাই এর তেলাবাতের ভিতরে ইমান এর বুঝার ভিতরে ইমান এর আমলের ভিতরে ইমান শুধু ইমানের কিতাব আজকে থেকে মরণের একবার বিছানা পর্যন্ত কোরআন শরীফ প্রত্যেক দিন পড়া কে দিয়ে জরুরি করে বোঝার জন্য আমার দিন আমার জীবন এরকম দিন কোন দিন গিয়েছে আমি জানি না যে দিন আল্লাহর কোরআনের সাথে আমার দেখা হয় এরকম দিন কোন সময় গেছে আমি জানি আমার জানার বাইরে আমার বয়স হতে এখন সত্তর এর কাছাকাছি আল্লাহ সমস্ত প্রশংসার মালিক তুমি তোমার বন্ধাদের পূজার জন্য মরণ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নেন আল্লাহর কিতাবের সাথে থাকতে হবে আল্লাহ রসুল্লার চরিত্রের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য সালা ইমানের পরেই দুই নম্বর কি একেবারে রসুলের জীবনের শেষ আর কোন আওয়াজই নেই শেষ আওয়াজ মায়েসা বলছেন এই কথার পরে আর আল্লাহ পেগম্বর কোন আওয়াজ পৃথিবীর কোন মানব শুনে নাই আমার কানও শুনে নাই আর আমার কোলের ভিতরে রসুল্লাহাল করেছেন আমার পরে আর কেউ শুনার কোন প্রশ্ন নেই আলী বলেন রসুল্লার শেষ কালাম এটা ছিল আয়সা বলেন শেষ কালাম আমি শুনেছি এটা আলী বললেন হজরত আয়সা থেকে আয়সা নিজের থেকে বললেন যে আমার কাজ রসুল্লার শেষ লব্ধ শুনতে সালাব আসালাব আসালাম্মতরা আল্লাহর আল্লাহর গুরুত্বপূর্ণ হুকুম সালাব সালাব সালাম তাই মা অনুগম তোমরা আল্লাহর গোলামদের বিষয়ে ভয় করো এদের এদের বিষয় গোলামদের বিষয়ে আল্লাহরে জবাব দিতে হবে কেমন অধীনস্থ 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 
মানুষের হক আল্লাহর হক আল্লাহর সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হক নামাজ নিজেরা নামাজ পড়তে হবে পরিবারের ভিতরে নামাজ কায়েম করতে হবে নামাজ ছাড়া খুদার জাহান নাম থেকে বাঁচার কোন রাস্তা নাই নাই আর জাহান নাম থেকে বাঁচার একটাই পথ ছাড়া ইমানের পরে কে আমাদের প্রথম হিসাব কি দিয়ে শুরু হবে কারণ হলো দুইটা একটা হলো অসুস্থতা মরিজ আর একটা হলো খাওয়া ভয় এত ঠান্ডা শীতের ভয় জমে যাবে তাহলে আর কি করবে কয়টা কারণ কোন অপরাধী তাকে হয়তো পুলিশে দড়ি ফেলতে পারে এখান দিয়ে গেলে তার জন্য জমাতে না খাওয়া ভয় পাওয়া গেছে ভয় অসুস্থতা ভয় অসুস্থতা এই দুটাই হলো সরই কারণ জমাতে না আসার বন্ধের জন্য জমাতটা ওয়াজিব নয় আমাদের মতো আমাদের জন্য জমাতে নামার ওয়াজিব ইমাম আহম্মদ বলছে ফরস দলিল কি মাথা নত কারীদের সাথে মাথা নত করো আহম্মদ বলছে আল্লাহ তারা জমাতকে জরুরি করতেছে ইশারা করতেছে মুখবেরা ওয়ামেরা আল্লাহ হুকুম দে দুই রকম সরাসরি ইশারা একটা দালালাতুন্নস আর একটা ইশারাতুন্নস দোনোটাই ফরস তো নামাজ আমাদেরকে কিভাবে জামাতে আদায় করার চেষ্টা করতে হবে আল্লাহ তালা তৌফিক দেয় বাইদেরকে বলতে চাই নামাজের ক্ষেত্রে কোন অলসতা কোনো গাফলতি চলবে না জাহান নামে যাওয়ার কারণও এটা জান্নাতে যাওয়ার কারণও এটা নামাজি না থাকি মুসুদ কমিটির সেক্রেটারি দেখলে কি হবে রেহাই নেই হ্যাঁ নামাজি আবার সেক্রেটারি নুরুন আলা বেশি ভালো এরকম সাধারণত নাই নামাজও পড়ে না মুসুদ কমিটি চালায় এদেরকে মুসুদ চালাবার দায়িত্ব দিতে আল্লাহ না করে দিছে কোরআন জুড়ে বাইতুল্লাহ শরীফের তারা খেদমত করবে যাদের জিন্দিগির উপরে কুপুরি শেক করে নামাজ তো কুপুর নামাজ না পড়া কুপুরি শেক করে আল ফারকু বাইনাল আবদে বাইনাল কুপুরু তার কুসালা নামাজ পড়া আর না পড়া হলো ইমার এবং কুপুরির পার্থক্য ভালো মানুষ নামাজ না পড়লে কি নামাজ না পড়লে কি ভালো হইব কেমনি ভালো হইব কেমনি মেয়ে বিয়ে দিচ্ছে তার ছেলেটা নামাজ পড়ে নি কয় এমনি ভালো ছেলে নামাজ এখনো পড়ে না নামাজ এখন না পড়লে তো বিয়ে দরকার নেই কোন মোমেনকে বেনামাজের সাথে বিয়ে দেবা জায়েজ কিনা আলেমদেরকে জিজ্ঞাসা করবে আমি ফতোয়া দেবো না আমার ফতোয়ায় জায়েজ নাই জায়েজ নাই ইচ্ছা করে নামাজ তরকারী ব্যক্তির জন্য আল্লাহর জান্নাত হারাম একেবারে জেনে রাখেন আল্লাহ তালা আমাদেরকে মাফ করে দেন তো সুতরাং আল্লাহর কাছে প্রথম হিসাব এটার জন্য জাহান নামে যাওয়ার কারণ ওইটা আর জান্নাতে যাওয়ার কারণ কি নামাজ পড়তে হবে বিনয়ের সাথে কিরকম বিনয় কিরকম খুশু তীর বিদ্ধ হয়েছে হজরত আলীর পায়ের ভিতরে দুইবার টান দিয়েছে দুইবার হজরত আলী বেমুট হয়েছে রসুল্লাহ বলে দিলেন যে একজনের আমি যখন নামাজের ভিতরে আলী থাকবে আলী থেকে তুমি নামাজ পরে পড়িবা মানে রাতের শেষের দিক দিয়ে ধরবা তুমি হজরত আলীর পা থেকে তীর বের করে নেবা তোমার দায়িত্ব নামাজে দাঁড়ালেন হজরত আলী হজরত আলীর পা থেকে তীর বির করা হয়েছে হজরত আলী বেখব হয়েছিল 
কৃষ্ণাঙ্গ ভাইয়েরা বুঝে না তো হচ্ছে নামাজের ভিতরে বলতেছে আমি নামাজ পড়ি আর ওই আরবিতে কয় নামাজ পড়িয়ে বলছে তোমার নামাজ আর আসে না চলে গেছে মোবাইল বন্ধ করা যাচ্ছে না মোবাইল যার আওয়াজে নামাজ পড়তে পারতেছে না আপনি নিজের মোবাইল দুই হাত দিয়ে যখনই ধরছেন নামাজ এমনি ভেঙে গেছে দুই হাত দিয়ে কোনো কাজ নামাজের ভিতরে করলে আমলে কাজের নামাজ আর নাই তো আপনাকে আল্লাহ আকবর আবার তকবিরে তাহারি উপরে নামাজের ভিতরে ডাকলে দিতে হবে মোবাইলটা বন্ধ করে আবার কি বলতে হবে আল্লাহ আকবর আর এমন একটা এ দিস সাউন্ড দিছে রিং টোন ও তো আমার মানে গান শুরু করেছে আসে না এরকম হতে অনেকে দিয়ে বিভিন্ন রকম এগুলো নামাজের ভিতরে এরকম হচ্ছে উন্নতি নামাজের অসুবিধা সে সময়ের জন্য আপনি এই কাজ করবেন আল্লাহ আকবর বলে আবার তকবির তাহার বলে নামাজ দাখিল হবেন আগের গুলাও ঠিক আছে এই অল্প এক মিনিটের জন্য আল্লাহ আকবর আপনি আবার দাখিল হলেন এক মিনিটের জন্য নামাজ ভেঙে গেছিল কথা বুঝলেন আখলাকের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য কি সাধারণ মনে হচ্ছে কথা কত অসাধারণ who avoid vain talk and deeds oi byaktira jannati jara oproyojoniyo kotha ar kaaj theke jindagi re hafazat koreche subhanallah rasulullah gota jibone bhitore oproyojoniyo ekta kotha oproyojone ekta hayaten ekta minute byoy koreche allah paigamborer gota hayate kono nodir nei subhanallah subhanallah ekta kothar nodir o nai এক মিনিট হায়াতের অপচয়ের কোন মধ্যে যা বলেছেন সব দলিল আশ্চর্য আঙ্গুল তুলেছেন এটা দলিল তোলেন নাই এটাও দলিল মোহাম্মদের আগা গোড়া জিন্দি কি হলো দলিল দলিল কি দলিল তো বুঝেন প্রুফ তুমি এটা কেন করছো রসুল্লা করছেন দলিল তুমি কেন করো নাই আল্লাহ রসুল করেন নাই সমস্ত তফসিরকারী বলছেন বোরহান হচ্ছে মোহাম্মদ রসুল আপনাকে যে কোনো কিছুর জন্য রসুল্লার দলিল দিতে হবে আপনি কেন নামাজের পর মনোজাত করলেন না রসুল্লার দলিল দিন আপনি কেন করলেন এটা আল্লাহ রসুল করেছেন কেন আপনি বললেন বললেন না পুরোটা বুঝে হাসি দিল লোকটা বলল কি আলহামদুলিল্লাহ বললো কি বললে সাহাবির খামোস খবরদার এইভাবে বেদার জন্ম দিও না রসুল্লা বলেছেন আলী বললেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ কুল্লে হাল আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ সর্ব অবস্থায় রসুল্লাহ হাসি দিলে কি বলতেন কয়েকবার বলবে এটা তারপর আল্লাহ আকবর বলবে তার এখন অসুবিধা কি এটা কি অসুবিধা না সুবিধা তার এখন অসুবিধা কি রসুল্লাহ সালামদের তো এসাহাবি কি করছিল 
তারা কি কথা হতর তালিকে বললেন আচ্ছা রসুল সালাম দিয়েছ অসুবিধা কি খবরদার এভাবে বেদার জন্ম দিও না আর জীবন যেন না শুনে রসুল্লাহ বলছেন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ এক শব্দ হেবাজতের ভিতরে নতুন যোগ করতে পারবে না বলো তো আপনি তো মাইকে কথা বলেন মাইকে তো বেদাত মাইকের নাম বেদাত নয় বুঝতে হবে এবাদতের ভিতরে বেদাত আসবে এবাদতের জৈন্যের মধ্যে বেদাত নাই আমি আমার আলোচনাটার ভিতরে আল্লাহ রসুল যা বলছে তাই বলতে হবে কিন্তু তা কথাটা বলার জন্য মাই এটা কি এবাদতের ভিতরে না এবাদতের জৈন্য জৈন্যের মধ্যে কোনো বেদাত রসুল্লা কি বিমানে গিয়েছিল হজে মদি কাতের মদি না তো তুমি তো বিমানে যাও হজে তো যাবে কোনো অসুবিধা তো নেই এগুলোর ভিতরে তো বেদাত নেই আসলে এবাদতের ভিতরে কিছু বানানো ঠিক আছে হায়াত শেষ হয়ে গেছে দুই জিনিসে অপচয় হায়াতের অপচয় চলতেছে যে অপ্রয়োজনীয় কথা চব্বিশ ঘন্টা যা বলছি প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় কথা কি বেশি না কম আমার তো বেশি আপনি আপনার তো হিসাব করেন কয়টা প্রয়োজনীয় কথা শুনেছি বলেছি আর কয়টা অপ্রয়োজনীয় কথা শুনেছি বলেছি অর্ধেক তো শুধু গিব হয় করেছি না হলে শুনেছি কিনা বলে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর জিনিস আরেকজনের বিষয়ে কথা বলা বন্ধের কেউ বলতে চাই বন্ধের জন্য স্পেশালি বললাম এই জন্য বন্ধের ভিতরে এই জিনিসটার রোগ বেশি যেটা সুন্দর হাদিস আছে বেশি শুধু বললেন বেশিরভাগ মোমেনদের ভিতরে আমি গরিবদেরকে ফোকারাদেরকে জান্নাতে বেশি দেখেছি আর নারীদের কিন্তু হান্না আমি বেশি দেখেছি কেন জবাব দিয়েছেন তাদের ভিতরে তাদের তো প্রশ্ন কম অর্থনীতির উপরে কোনো প্রশ্ন নেই রিজি কি খাইবা না খাইবা স্বামীর উপর তাদের জান্নাতে দেওয়া তো সহজ ছিল তাদের সমস্ত এবাদত গীবত শেষ করে দিচ্ছে সব পুড়ে গেছে সাই হয়ে যার এবাদত গীবত করলা তাকে তোমার নেকামল যদি তোমার তার বদামল নিতে হবে আমার নেকামল তার দিতে হবে আমি শূন্য হয়ে যেতে হবে আল্লাহ তালা মাফ করে ইমামে বোখারি বলছে আমি যে দিন থেকে আল্লাহ তালা গিবত হারাম করেছি কোরআন তরিফে এই আয়াত পড়েছি খুদার কসম আমার মৃত্যু পর্যন্ত কোন ব্যক্তির গিবত করেছি আমি জানি না তিনি আরো বলেন আল্লাহ গিবতের উপরে আমি মোহাম্মদ বিন ইসমাইলের প্রশ্ন করবে না আমার তোমার বিরুদ্ধে কথা না থাকলে শুভ হয়ে গিবত করা যেরকম গুনা শুনাও গুণ এই জাতের অপ্রয়োজনীয় কথা এবং কাজের ভিতরে হায়াতের অর্ধেকের তেতে বেশি সময় শেষ হয়ে গিয়েছে না যায় নাই হায়াতের বড় কথা আসবে কোথায় রসুল্লার গোটা হায়াতের ভিতরে নাই একটা অপ্রয়োজনীয় কথা বলেন নাই এক মুহূর্ত হায়াতের অপচয় করে নাই সমস্ত হায়াত বন্দিগির ভিতরে লাগাইছে আমাদেরকে বানানো হয়েছে কিসের জন্য ওমা খালাকুল জিন্না আল্লাহর বন্দি কি তারা কিছুর জন্য হায়াত নাই হায়াত নাই হায়াত নাই যে কাজ বন্দিগির ভিতরে যায় না যে সময় বন্দিগির ভিতরে লাগবে না এই জাতের কাজে এই জাতের কথায় হায়াতের এক মুহূর্ত হায়াত প্রয়োগ করলে জবাব দিতে হবে কেমতের মাঠে কেমতের মাঠে কয়টা প্রশ্ন বললেন না তো সবাই প্রশ্ন কিরকম এক একটা প্রশ্নের জবাব না দেওয়া পর্যন্ত কোন বনি আদম কদম হেলতে পারবে না তপ্ত জমিনের উপরে খাড়া থাকা লাগবে কেয়ামতের দিনটা হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সময় কোরআনের আয়াত খামসিনা আলফা জানা একটা দিন পঞ্চাশ হাজার বছর এই খাড়া থাকতে হবে তৃষ্ণার্থ থাকবে মানুষ এই জাতের তৃষ্ণার্থ কখনো ছিল না পিপাসার্থ হুজুর বলছে এই জাতের পিপাসার্থ মানুষ কখনো হয় নাই সে অবস্থা হাউজে পিপাসা 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 ছায়া নাই পিপাসার্থ ক্ষুধার্থ উলঙ্গ একটা মানুষের পরিধানে কোনো প্রশ্ন নাই 
নবীগণ পর্যন্ত এইভাবে উঠবে আল্লাহ বললেন যে ইব্রাহিমের কাপড় পরাও রসুল্লাহ শুধু কাপড় থাকবে আমার যতটুকু হাদিসির উপরে আমার যতটুকু লেখা পড়া আর কোন পয়গম্বরের সাথে বসবা থাকবে তোমার আমার কি মায়সা জিজ্ঞাসা করলেন ইয়ার রসুল্লাহ আয়সা কিভাবে উলঙ্গ থাকবে আয়সা তুমি যে উলঙ্গ থাকবে তোমার কি খবর থাকবে নপসি নপসি করে পয়গাম্বর ডাক দিতে দেখবে কে আমাদের ময়দানে ও আল্লাহ আমি কি করে বাঁচবো কার কাপড় আছে নাই ওদের খবর আছে এইভাবে প্রথম ইব্রাহিম থেকে শুরু করে পয়গাম্বরদেরকে আল্লাহ বস্ত্র পড়াবে এরপরে নেককারদেরকে একজন জন করে সবাইকে বস্ত্র দেখানো হবে ও আল্লাহ আমাদেরকে উলঙ্গ রাখি না করে অপচয় করা যাবে না আজকে থেকে রসুলদার হায়াত এরকম চেষ্টা করতে হবে যা হয়ে গেছে তো হয়ে গেছে যদি হায়াতের অপচয় বন্ধ করতে পারেন অপ্রয়োজনীয় কথা বন্ধ করতে পারবেন আপনার হায়াত বেড়ে যাবে হায়াত বেড়ে যাবে হায়াত বেড়ে যাবে কথাটা কি বুঝাতে পারছি বেশিরভাগ মানুষ দুটা নিয়ামতের ক্ষেত্রে বেখবর 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 রাবাহুল বুখারি সমস্ত সমস্যা এই দুইটার সাথে এই দুইটার সাথে এই দুইটার সাথে কালার আসুন তুমি কি কেমন আছো দাঁতে ব্যথা তোমার কি পেটে ব্যথা তোমার কি সমস্ত শেখায়তের মূল কি স্বাস্থ্য মানুষের অর্ধেক শেখায়ত শেখায়তের বাংলা কি অভিযোগ কিসের উপর হয় তুমি ভালো হয়তো আমার ছেলে অসুস্থ মা অসুস্থ বাপ অসুস্থ 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 হুজুর করে যখন সুস্থ ছিল তখন এ নিয়ামতের কথা বলেও নাই আর কি কেন করো নাই সময় পাই নাই এটা কেন করো নাই সময় পাই নাই কোরআন শরীফ কেন পড়ো নাই সময় পাই নাই কিসের শেখায়ত হুজুর বলছেন সমস্ত শেখায়ত স্বাস্থ্যের উপরে সমস্ত শেখায়ত সময়ের উপরে আর এই দুই জিনিসের মানুষ অপচয় করে মূল্য দেয় না যখন থাকে স্বাস্থ্য ভালো ছিল এবার এখনো না করবা বার্ধক্য নিজেই তো একটা রোগ যখন ওই অবস্থা যায় এখন তোমার তাহাজ্যত পড়ার শখ হয়েছে তাহাজ্যত পড়া তো তোমার বয়স চলে গেছে বুড়া লোকদের তাহাজ্যত পড়তে হয় না যারা জীবন বয়সে তাহাজ্যত পড়ে এদের বার্ধক্য বয়সে তাহাজ্যতর স্বভাব এমনি পায় এটা জানো নি তুমি তুমি আসতেছ ওইটা পড়া ওই সময় পড়ার জন্য তারপরেও সক্রিয় যে সে সময় পড়ার আগ্রহ হলো যাচ্ছে একবারে তো না থেকে নাম আমার চাইতে আলহামদুলিল্লাহ সেটাও যদি না আসতো তো একেবারে গেছিল এটার মানে যারা বয়স্ক হচ্ছেন ইয়ে না বয়স্ক গোলাম যখন তার যৌবনকে আল্লাহর গোলামিতে বার্ধক্য করে দেয় তার বার্ধক্য অবস্থা যে সমস্ত করতে পারে না আল্লাহ এগুলোকে এমনি সোয়াব লিখতে দিতে থাকে সোয়াব লিখতে থাকো এগুলো যৌবন বয়সে করেছিল যৌবন বয়সটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ না পাঁচটা প্রশ্নের চারটে প্রশ্ন হলো জীবনের উপরে হায়াতের উপরে কি কয়েতের কিভাবে শেষ করছে না আশি বছরের হায়াতের মুহূর্ত মুহূর্ত করে জবাব দেও আল্লাহ বলে কে যেতে পারবে আল্লাহ বলো যৌবন বয়স কিভাবে ব্যয় করেছে না হায়াতের বসন্ত কাল কোনটা সমস্ত বাদতের মজা হলো যৌবন কাল সব কিছুর মজা হায়াতের উপরে দুই প্রশ্ন দুই প্রশ্নের ভিতরে গোটা হায়াতের প্রতি মুহূর্ত দাখেল হয়ে গেছে একটা মুহূর্ত দেওয়া হয় নাই অপচয় করার জন্য একটা মুহূর্ত দেওয়া হয় নাই খেলাধুলা ওট হাবিজাবি করার জন্য হ্যাঁ যেগুলো স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজন আছে সেটা করো ফরস্তরক না করে খেলাধুলা হাঁটা এগুলো শরীরের জন্য প্রয়োজন এগুলাই বাদক এগুলাই বাদক ওই নিহতের মধ্যে আমার স্বাস্থ্য রক্ষা করার জন্য বিকেলে হাঁটা উঁটা করা দরকার বলে আমার জন্য হাঁটা উঁটা এটাও কি বাদক সবটাই তো বাদক গোটা জিন্দিগিরে বাদক বানাইতে হবে আল্লাহ তৌফিক দেন তো শুধু হাঁটবেন কেন হাঁটার সময় আর এক বন্ধু থাকলে দিনের কথাবার্তা আলোচনা করেন পুরো হাঁটিস নি অথবা তসবি পড়েন ইব্রাহিম আসলাম 
সাত্তবাক আসমানের উপরে দেখা হয়েছে রসুল্লার সাথে বায়তুল মামুরের সামনে ইব্রাহিম বললেন আপনার দাদা ইব্রাহিম আল ইসলাম হুজুর বললেন ইব্রাহিমের দিকে তাকালাম আমার চেহারা বসে আছে আমার ভিতরে ইব্রাহিম ইব্রাহিমের ভিতরে আমি হুজুরকে আলিঙ্গন করলেন শুভ সংবাদ দিলেন বংশের গৌরব বললেন আমার নাতি বলে সম্বোধন করলেন বললেন আপনার উম্মতের কাছে আমার সালাম দিয়ে মুসলিমের হাদিস আমরা তো ইব্রাহিমের প্রত্যেক নামাজে সালাম দিচ্ছি ইব্রাহিম আমাদেরকে সালাম দিতে বলছে দুর্কে বলছে আপনার উম্মতের সালাম দিয়েন এবং এই জিকির সবসময় প্রত্যেক হইয়েন পড়ে দিয়েছে সুবাহন আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আকবর বলেন যার জন্য জান্নাতের গাছ বানাইতেছে এতে কি জান্নাতে যাবে না যাবে না গাছের গুলো ফল খাবে তো আল্লাহ তালা এই তুজবি বেশি করে পড়ার তফিক তো হাঁটা হুঁটা করতে শুরু করে সময়ের অপচয় আর করা যাবে না এ কথা মনে করিয়ে না যে আগামীকালের থেকে ভালো হয়ে যাবেন আগামীকাল আসার আগে তো মরণ এসে যেতে পারে এসে গেছে কিনা আগামীকাল 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 পর্যন্ত থাকার কোনো গ্যারান্টি কারো জন্য কেউ আছে বলতে পারবে এই জন্য রসুল ইসলাম বলেন বাদের আমল করার জন্য তাহুড়া করো তাহুড়া করো তাহুড়া করো যে কোনো মুহূর্তে তোমার হায়াত শেষ হয়ে যাবে আগামীকালে এসার নামাজ পর্যন্ত পড়ার পর্যন্ত আয়াত আসবিলা কেউ গ্যারান্টি দিতে পারবে অন্ধকার যেরকম তোমার পৃথিবীর গ্রাস করে জাহারত এরকম দুনিয়ারে গ্রাস করবে সেই অবস্থা আসার আগে আমল করো আমল করো আমল করো একবার সোভান আল্লাহ পড়লে কি পরিমাণ নেই কিন্তু মৃত্যুর সাথে সাথে সব বন্ধ হয়ে এই জিব্বা দিয়ে আর আল্লাহ একবার বলতে পারবেন না সোভান আল্লাহ বলতে পারবেন আল্লাহ এর আগে আমাদেরকে আমল করার তফিক দাও হায়াতের অপচয় বন্ধ করা এক নম্বর তারপরে হায়াতের কাজে লাগে প্রথম ইমান বলছি তারপরে সালাদ তারপরে লাগুন অপ্রয়োজনীয় কথার কাজ আজকে থেকে বন্ধ যে ব্যক্তি তার জীব্য সংগত করে ফেলছে এই ব্যক্তি জান্নাত তোমরা জিব্বার দায়িত্ব নাও আমি তোমাদের জান্নাতের দায়িত্ব নিলাম আমরা কি নিতে পারবো এই জিব্বে জাহান নামে নিচ্ছে দুইটা রকমের কথা বলছেন জিব্বা এবং গুপ্ত অঙ্গ একটার পর একটা আসতেছে তোমরা যদি তোমাদের জিব্বা তোমাদের গুপ্ত অঙ্গের দায়িত্ব নিতে পারো এগুলোকে আরাম পথে ব্যবহার করবে না আমি আল্লাহ রসুল তোমাদের জান্নাতের জামিন হয়ে গেলাম জামিন হয়ে গেলাম আজকের বৈঠকের ভিতরে যারা আছে বললাম আমাদের মরণ পর্যন্ত আমাদের জিব্বা সংযত করে দাও জাকাতের মানে এখানে অর্থনীতি জাকাত না তখন অর্থনীতির আয়াত না দিলেও হয় না পরিবারকে সংশোধন করো নকশারে সংশোধন করো ব্যক্তি সংশোধন করো সংশোধন করো ছেলে মেয়েদেরকে সংশোধন করো সমাজের সংশোধন করো গোটা জাতির এটা চলতেই থাকবে এটার নাম তস্কিয়া সমস্ত পয়গম্বরের দায়িত্ব হলো তস্কিয়া गुना देखे अन्या देखे आल्लावार परिचन्न कर दाओ कारा कमिया নপসকে যে পরিচ্ছন্ন করে দেয় সে কামিয়াব হয়ে গেছে 
আর যে নকচাকে পরিচ্ছন্ন করতে পারে নাই সেই ধ্বংস হয়ে আমরা অন্যের কথা বলি অন্যের কথা বহু বলা হয়েছে এখন কু আন ভুচা কম কারে বাসো তারপরে আহালের বাঁচো আহাল পরে আগে নিজে জাহান নাম থেকে বাঁচো বেশি করি আস্তেকবার বেশি করি কি আর একবার বলছি এখানে আস্তেকবার পড়ো বলি নাই আস্তেকবারে রসুল্লা কি বলছে লাজেম করো লাজেম করো লাজেম করো মানে সার্বক্ষণিক আস্তেকবার রসুল্লা নামাজের পরপরে সালাম ফিরানোর সাথে আস্তেকবার ঠিক কিনা আমারে মাফ করে দেন আর কারে মাতা পিতা বলে ওয়া বলছি সাত জায়গা তো বলতে পারলাম না এই সাত জায়গার ভিতরে এটা বলবেন আল্লাহ আহমাগ ফেরিলি বলে ওয়া আলে দাইয়া এক নাম বললাম দুই নম্বর মহাম্মদ সাহেব সত্র লক্ষ হাদিসের মহাদেশ ইমাম আহমদ তিনি বলছেন আল্লাহ এই নামাজের সাত জায়গায় পড়া তোমার জন্য ওয়াজিব করো তিনি তিনশো রকাতের উপরে দিনে নফল নামাজ বললেন মুসলিম সবাই উস্তাদ কি জাতের মহাদেশ কি জাতের আলেম কি জাতের আবেদ আবার সিজদার ভিতরে সুবাহান রাব্বি আল আলা সুবাহান রাব্বি আল আলা আল্লাহুম্মা গফির লি ওয়া লিওয়ালিদাইয়া আমি সব সময় বলেছি নিজের সাথে আব্বা আম্মারও যোগ করো কার হক বেশি দুনিয়া বেশি হক বেশি হক বেশি ওয়া আল্লাহ আব্বা আম্মার হক তুমি করতে পারবে না আল্লাহুম্মা গফির লি বাস আর কিছু না পাইলে দুই পড় বাহ সিজদার মাসখানে আল্লাহ কি কি পড়েন আপনারা আপনি গুনে দেখেন সাত দেখা ও আর শেষটা হলো যে তার সাউদের পরে এই সাত জায়গার ভিতরে আল্লাহ আল্লাহর কাছে গুনা মাপ চাও গুনা মাপ চাও গুনা মাপ চাও হাঁটতে বসতে সব জায়গায় মাল্লা যে মালেবার জাল আল্লাহ যে ব্যক্তি করলো এস্তেকবার জরুরি করলো জরুরি করলো তার জন্য তিনটা পুরস্কার ইমাম মোহাম্মদ হাদিস নিয়েছেন ইবন আব্বাস হাদিসের রাবি মিন করলে যে কিনমা করা যা প্রত্যেকটা সংকট থেকে মুক্তি সংকট থেকে মুক্তি সংকট থেকে মুক্তি কত সংকট মেয়েটার বিয়ে হচ্ছে না সংকট কিনা ছেলেটার জন্য একটা পাত্র পাচ্ছে না সংকট আল্লাহ যত সংকট আছে তোর সংকট সংকটের দায়িত্ব আমি আল্লাহ গ্রহণ করি আল্লাহরে বুঝাই দেব হমিন করলে হাম্মিন পারা যা সমস্ত দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দুশ্চিন্তা থেকে কোন চিন্তা রোগ হচ্ছে মডার্ন রোগ হইলো চিন্তার রোগ ঠিক কিনা বলেন ডাক্তার একবার টেনশন করিয়েন না টেনশন করিয়েন আল্লাহ একবার টেনশন থেকে মুক্ত নাই আমি আল্লাহ টেনশন থেকে মুক্ত করলে মুক্ত হবি আমি এস্তেকারীদের জন্য দ্বিতীয় টেনশন ফ্রি টেনশন ফ্রি টেনশন ফ্রি কয় নম্বর গেল মনে থাকি মনে এক নম্বরে কি বলছি সংকট মুক্তি সমস্যার মুক্তি দুই হচ্ছে এস্তেকবার পড়ানো এস্তেকবার লাজেম করেছে লাজেম করেছে সারাক্ষণ কাল এস্তেকবার করে এই ব্যক্তি রিজিকের দায়িত্ব আল্লাহ বলছে তোরে আমি এমন জায়গাতেই রিজিক দিব চিন্তাও করবি না সুবাহ ফোন আর কি দরকার টেনশন ফ্রি সমস্যা ফ্রি রিজিক আল্লাহ থেকে গায়বের থেকে রিজিক আসবো আল্লাহকে কত রিজিক আসবো তোর কোন হিসাব নাই ওয়ারুকু এমন জায়গাতেই রিজিক দেব ধারণা করবি না ধারণা করবি না ধারণা করবি না ও জায়গা তো নাই এটা বলে দিয়েছি 
जरा फुरूज के हेफाजत करो थे हु गार्ड देयर चेस्टिटी छोटी तक के नष्ट करे नहीं गुप्त अंगोरे जना में भी सर करे नहीं थी बोने करे नहीं थी बोने करे और कोरी फेलो सी जरा तो कोरी फेल फेला टा बड़ा बड़ा कोता नहीं तो वो बाकी कोरी मुक्ति नहीं आटा बड़ा कोता गुना कोरी जो भी अहम करी होए जाए गुना कोरी नहीं फिर चाहे तो वो व्यक्ति अल्लाह का सिप्रियो जो गुना कोरी कहने से तहादीस गुना कोरी कहने से ये व्यक्ति मर जाता भी शी ना गुना कोरी ना अभी गुना कोरी ना ये अहम करी मर जाता भी शी गुना कोरी कौन तो मुसीबत व्यक्ति मर जाता ये अल्लाह का सिप्रियो बंदा गुना कोरा कोनो बड़ा दिनी सुभानल्लाहानल्लाहानल्लाहानल्लाहानल्लाहानल्लाहानल्लाहानल्लाहानल्लाहानल्लाहानल्लाहानल्लाहानल्लाहानल्लाहानल्लाहानल्लाहान
আহাত কসম রক্ষা করা ওয়াদা রক্ষা করা এটা কি চরিত্র রসুল্লাহ চরিত্র ছিল না ছিল না গোটা ইসলাম তো একটা আহাত চরিত্র প্রশ্ন করা হবে না তোমরা পুরা করো আল্লাহ তারা শপথের উপরে আহাদের উপরে প্রশ্ন করবে এই সাতটা গুণের বলা হচ্ছে আল্লাহ তালা আমাকে আমার ভাইদেরকে বোনদেরকে যে সাতটা আখলাকের উপরে মোহাম্মদ রসুল্লাহ চরিত্র দাঁড়িয়ে আছে বিশুদ্ধভাবে হাদিজে বর্ণিত আল্লাহ তারা সেই আখলাক আমাদের জিন্দিগির ভিতরে চিন্তা করে দাও গোমরাহি নিয়ে এসেছি আমাদেরকে হেদায়ত দিয়ে দাও ওয়াল্লাহ তালা আমরা অসুস্থতা নিয়ে এসেছি আমাদেরকে সেফায় আজ আল্লাহ বক্তৃত করো আমাদের পরিবারের ভিতরে ছেলে মেয়েদের ভিতরে যারা অসুস্থ আছে অসুস্থ রেখে এসেছি যাওয়ার আগে সে আমাদের যার যে ধরনের অসুবিধা রয়েছে সমস্ত অসুবিধারে আল্লাহ তুমি বৈঠক থেকে উঠার আগে হল করে দাও আল্লাহ তালা যারা কোরআন শরীফের জন্য জায়গা ছেড়ে দিল আল্লাহ তুমি তাদের জন্য জান্নাত ছেড়ে দাও সুবাহ আমিন আলাল মুরসালিন আলহামদুলিল্লাহ রবিন আলমী